హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మలాక్స్ నెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతుంది ఏంటంటే ఈ యొక్క కర్ణాటక ఎన్నికల్లో సోనియా గాంధీ గారు మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటి ట్వీట్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన ఎలక్షన్ కమిషన్ వివరణ కోరుతూ ఒక లెటర్ అడిగిందనమాట మరి అసలు ఏంటి ఇందులో మనకి సావధి నటి అంటే సార్వభౌమత్వం అనేది ప్రధానంగా వచ్చిందనమాట మరి సార్వభౌమత్వం ఇందులో ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది అనేది మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం స్టూడెంట్స్ సో ఇక్కడ మనకి ప్రధానంగా ఈ వీడియో మొత్తం కూడా మనకి సావరినిటీ అనే పదం గురించి అలానే ఎలక్షన్ కమిషన్లో ఏ రూల్ ప్రకారం ఇలా నోటీస్ ఇచ్చారు అన్న దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో దాంతోపాటు ఆపోజిషన్ పార్టీ అయినటువంటి బీజేపీ పార్టీ ఏమంటుందంటే వీళ్ళు కర్ణాటక సావరినిటీ గురించి మాట్లాడడం అంటే కర్ణాటక అనేది ఈ యొక్క దేశం నుంచి వేరు చేయాలి అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు అన్నారు కాబట్టి ఒక రాష్ట్రం దేశం నుంచి వేరు అవ్వచ్చా లేదా అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని కూడా అడ్రస్ చేయబోతున్నాం బట్ ఓవరాల్గా ఫస్ట్ మేము సిలబస్ అనాలిసిస్ ఎంత చూసిన తర్వాత దెన్ వి విల్ డిస్కస్ ఫర్దర్ సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది మనకి యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్లో మనకి పేపర్ వన్లో యూజ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ అదే మెయిన్స్ లో అయితే కనుక జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూలో యూజ్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అలానే మీకు టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్లో కానీ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో కానీ మీకు యూజ్ అవుతుంది ఇది ఓకే సో టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ దాంతోపాటు టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్లో కూడా మనకు పాలిటీ పర్స్పెక్టివ్ వీలో యూజ్ అవుతుంది ఓకే సరే మరి వీడియోలో మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ వీడియోలో మెయిన్గా అసలు వైట్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ ఇది వార్తలు ఎందుకు ఉంది దాంతోపాటు దెన్ వాట్ ఈస్ ఏ ఇష్యూ సార్ కర్ణాటక సావరినిటీ అన్న ఇష్యూ ఏంటి ఎందుకు వచ్చింది వార్తలు ఐ మీన్ న్యూస్లో దెన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సావరినిటీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సావరినిటీ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక సావరినిటీ అంటే మీనింగ్ సార్వభౌమత్వం దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అనమాట ఓకే సావరినిటీ మీనింగ్ ఏంది అలా కాన్స్టిట్యూషన్లో సావరినిటీ అనే పదాన్ని ఎలా యూజ్ చేశారు దాని తర్వాత స్టేట్స్కి సెంటర్కి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మధ్యలో సావరినిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలాంటి రిలేషన్ ఉంది దెన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఏ ప్రొవిజన్స్ అనేవి సెంటర్కి ఎక్కువ అధికారాలు ఇస్తున్నాయి అంటే భారతదేశ రాజ్యాంగంలో ఈ యొక్క ఏక కేంద్ర లక్షణాలు ఏవి కలిగి ఉన్నాయి అంటే ఏ ఆర్టికల్స్ అనేవి సెంటర్కి మోర్ పవర్ని ఇస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఈ వీడియోలో ఓకే సరే ఫస్ట్ కాంటెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి స్టూడెంట్స్ యొక్క సావరినిటీ రిమార్క్స్ ఏవైతే కనుక ఒక బీజే కాంగ్రెస్ పార్టీ సావరినిటీ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిమార్క్ చేసిందో దానిపైన సివియర్ ప్రొటెస్ట్ అనేది జరిగిందనమాట ఏది ఆపో ఐ మీన్ బీజేపీ పార్టీ నుంచి ఓకే సరే ఫస్ట్ మీకు అర్థం కావాల్సింది ఇది ఏ కాంటెక్స్ట్లో అన్నారు అని చెప్పేసి ఏ కాంటెక్స్ట్లో అన్నారంటే కాంగ్రెస్ నాయకురాలైనటువంటి సోనియా గాంధీ మనకి బ్యా కర్ణాటకలో స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు మేము ఈ యొక్క కర్ణాటక ఇండిపెండెన్సీకి మేము కట్టు కట్టుబడి ఉన్నాం కర్ణాటక ప్రజల యొక్క సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కానీ కర్ణాటక సావరినిటీ అంటే కర్ణాటక సార్వభౌమత్వానికి ఎవరు ఆటంకం కలిగించినా మేము దాన్ని ప్రొటెస్ట్ చేస్తామన్నారు ఎందుకంటే రీసెంట్గా మనకి హిందీ ఇంపోజ్ చేయడం కానీ అలానే నందిని మిల్క్ ఇలాంటి క్రిటిసిజం జరుగుతుంది కదా ఆ కాంటెక్స్ట్లో వీళ్ళు అన్నారు అనమాట మరి దీన్ని సావరినిటీ అంటే మీరు ఒక రాష్ట్రాన్ని మీరు సార్వభౌ సార్వభౌమత్వం ఎలా అంటారు ఒక స్టేట్కి సావరినిటీ గురించి ఎలా మాట్లాడతారు మీరు ఇది మీరు ఇండియాలో విభజనవాదాన్ని కల్పిస్తున్నట్టే కదా అని చెప్పేసి బీజేపీ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది మరి మీ వ్యూ ఏంది ఒక స్పీచ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇన్ కేస్ మీరు వినకపోతే ఓకే తెలుసుకోండి ఆర్ ఆర్ ఎల్స్ మీకు తెలిసినట్టయితే కనుక అసలు యొక్క సావరినిటీ ఇది అలా అలాంటి అర్థం వచ్చినట్టే ఉందా వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడడం తప్ప కరెక్టా ఏంటి మీ వ్యూ చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే ఇష్యూ ఏంటి యొక్క కర్ణాటక యొక్క సార్వభౌమత్వం విషయంలో వేరే ఎవరిని కూడా ఓకే మేము స్పేర్ చేయం వేరే ఎవరిని కూడా వచ్చినా కూడా మేము సో ఒప్పుకోము దాంతోపాటు కర్ణాటక యొక్క రెపిటేషన్ కర్ణాటకకు జరుగుతున్నటువంటి యొక్క ప్రతిష్ట దెబ్బ దెబ్బ తినకుండా కర్ణాటక సార్వభౌమత్వం కర్ణాటక సమగ్రత ఇంటిగ్రిటీ దెబ్బ తినకుండా మేము చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి ఈవెన్ యొక్క కాంగ్రెస్ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ కూడా పేర్కొనడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ మరి దీన్ని యొక్క అపోజిషన్ పార్టీ లేదా రూలింగ్ పార్టీ అన్నటువంటి బీజేపీ ఏమంటుందనంటే వీళ్ళు కర్ణాటకలో యొక్క విభజనవాదాన్ని కలిగిస్తున్నారు అని చెప్పేసి అని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కంప్లైంట్ చేశారు ఎలక్షన్ ఆఫ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సెక్షన్ ట్వంటీ నైన్ ఏ క్లాస్ ఫైవ్ సెక్షన్ ట్వంటీ నైన్ ఏ క్లాస్ ఫైవ్ ఇది దీని ప్రకారం మీది రాంగ్ అనమాట మీకు ఆల్
ఇది ఇది ఏం చెప్తుంది మనకి సెక్షన్ ఏం చెప్తుంది అంటే భారతదేశంలోని ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా సరే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాల్యూస్ని ఫాలో అవ్వాలి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫాలో ఎలా ఐ మీన్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి అలానే ఇండియన్ సావరినిటీకి కానీ ఇండియా యూనిటీకి కానీ ఇంటిగ్రిటీకి కానీ కట్టుబడి ఉండాలి అంటే భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని గుర్తించాలి కట్టుబడి ఉండాలి అని చెప్పేసి మనకి సెక్షన్ చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ అలానే మనకి అవి రిజిస్టర్ పార్టీస్ అవి నేషనల్ పార్టీ కానీ స్టేట్ పార్టీ కానీ రిజిస్టర్ పార్టీస్ అన్నీ కూడా దీన్ని కట్టుబడి ఉండాలని చెప్పేసి సెక్షన్ ట్వంటీ నైన్ ఏ సబ్ క్లాస్ ఫైవ్ చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ సరే సావరినిటీ సావరినిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక దేశం తమ నిర్ణయాలు అంటే ఇంటర్నల్ డిసిషన్స్ కానీ ఎక్స్టర్నల్ డిసిషన్స్ కానీ అంటే అంతర్గత నిర్ణయాలు కానీ దాంతోపాటు ఈ యొక్క బాహ్య నిర్ణయ నిర్ణయాలు కానీ ఎక్స్టర్నల్ డిసిషన్స్ కానీ తీసుకునే విషయంలో ఆ కంట్రీకి కంప్లీట్గా ఫ్రీడమ్ ఉందనుకోండి దాని ముందు సావరినిటీ అంటాం సావరినిటీ రిఫ్లెక్ట్స్ బోత్ ఇంటర్నల్ యాజ్ వెల్ ఆస్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రీడమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ ఇంటర్నల్ ఫ్రీడమ్ మాత్రమే ఉండి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రీడమ్ లేదనుకోండి దాన్ని మనం డొమినియన్ స్టేటస్ అంటాం డొమినియన్ స్టేటస్ ఓకే మనకు అప్పట్లో ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ సంస్థానాలు ఉండేవి కదా అవి డొమినియన్ స్టేటస్ని ఎంజాయ్ చేసేవి అంటే వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ ఫ్రీడమ్ ఉండేది బట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రీడమ్ కంప్లీట్గా బ్రిటిష్ వాళ్ళు చెప్పినట్టే ఇనౌన్స్ చేసే స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు మనకు ఫేమస్ ఫిలాసఫర్ థామస్ హాబ్స్ ఇది మీకు పొలిటికల్ సైన్స్లో వస్తుంది థామస్ హాబ్స్ తను ఏమంటాడంటే కనుక ఈ యొక్క స్టేట్ అంటే రాజ్యం అనేది పీపుల్ని రక్షిస్తుంటుంది కాబట్టి పీపుల్కి కావాల్సిన అన్ని రైట్స్ ఇస్తుంటుంది కాబట్టి లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది కాబట్టి మరి స్టేట్కి ఏం హక్కు ఉంది స్టేట్కి అని ఎంజాయ్ ద సావరినిటీ ఓవర్ ద పీపుల్ స్టేట్ అనేది పీపుల్ పైన సార్వభౌమత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది అంటే ప్రజలు ఈ యొక్క రాజ్యం చెప్పినట్టు వినాల్సి ఉంటుంది ప్రజలు రాజ్యం యొక్క సావరినిటీకి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పేసి చార్ల్స్ హబ్స్ మనకి థామస్ హబ్స్ మనకి చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ సావరినిటీ అంటే సావరినిటీ మనకి జ్యుడిషియరీ విషయంలో సావరినిటీ ఉంటుంది లెజిస్లేచర్ విషయంలో సావరినిటీ ఉంటుంది అలానే ఎగ్జిక్యూటివ్ విషయంలో సావరినిటీ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆలోచిస్తే కనుక ఇండియాలో పార్లమెంట్ ఏదైనా చట్టాలు తీసుకొచ్చింది అనుకోండి మన ఇండియాలో పార్లమెంట్ ఏదైనా లా చేస్తే దాని జ్యుడిషియరీ అనేది రివ్యూ చేయొచ్చు రివ్యూ చేయొచ్చు అదే ఇంగ్లాండ్లో అనుకోండి ఇంగ్లాండ్ పార్లమెంట్ ఏదైనా లా చేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి జ్యుడిషియరీ ఆ లాని రివ్యూ చేయడానికి వెళ్ళేదు అంటే ఇంగ్లాండ్లో పార్లమెంట్ ఏందన్నట్టు అబ్జల్యూట్ సావరినిటీని కలిగి ఉంది కంప్లీట్ సావరినిటీని కలిగి ఉంది అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ సావరినిటీ అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేయబడింది మనకి ప్రియాంబుల్లో మెన్షన్ చేయబడింది స్టూడెంట్స్ మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రియాంబుల్లో ఉంది ప్రియాంబుల్లో కాకుండా ఇంకా మనకి వివిధ సందర్భాల్లో కూడా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ క్లాస్ టూలో ఉందనుకోండి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ క్లాస్ టూ ఏముంటుంది ఎవరైనా సరే ఒక వ్యక్తి తన యొక్క రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పటివరకు కంట్రీ యొక్క సావరినిటీ ఎఫెక్ట్ అవ్వనంత మటుకి అని చెప్పేసి మనం చదువుకున్నాం అలానే మనకి ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ రాగానే మనం ఇండియాని సావరిన్ కంట్రీగా గుర్తించుకున్నాం స్టూడెంట్స్ దట్ ఎస్పెషల్లీ మన కాన్స్టిట్యూషన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఇండియా సావరిన్ కంట్రీగా డిక్లేర్ చేసుకుంది అదే పాకిస్తాన్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాకిస్తాన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వరకు కూడా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వరకు కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర డొమినియన్ స్టేటస్ని కలిగి ఉంది అంటే పాకిస్తాన్ యొక్క హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అప్పుడు ఎవరు బ్రిటన్ క్వీన్ అది ఇప్పుడు మనకు అనుకోండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచే మన ఇండియా హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ రాజాదీన్ అయితే ఎవరు ప్రెసిడెంట్ ఓకే ప్రెసిడెంట్ ఈ కాంటాక్ట్స్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సరే దెన్ మన ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్లో ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏసీ ఇందులో కూడా ఏం చెప్తుందంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఇండియా యొక్క సావరినిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్తుంది ఓకే సరే మనకి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని రికమెండ్ చేసినటువంటి కమిటీ ఏందో చెప్పండి స్టూడెంట్స్ విచ్ కమిటీ రికమెండెడ్ ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇదంతా ఇష్యూ మన కర్ణాటకలో జరుగుతుంది కాబట్టి వీడియో ఎండింగ్లో మీ కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ పార్క్స్ కానీ కర్ణాటకలో ఉన్న బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ కానీ ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఓకే సరే మనకి ఈ యొక్క సావరినిటీ సావరినిటీ విషయంలో మనకి చీఫ్ జస్టిస్ కానీ యూనియన్ మినిస్టర్స్ కానీ ఎంపీలు కానీ ఈవెన్ వాళ్ళ ఓత్ వాళ్ళ ప్ర ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏమంటారంటే మేము ఇండియా యొక్క సావరినిటీని రెస్పెక్ట్ చేస్తాం అని అంటుంటారు స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మరి ఆర్టికల్ వన్ ఆర్టికల్ వన్ మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ వన్ ఏం చెప్తుందంటే 
స్టేట్స్ కెన్ బీ డివైడెడ్ బట్ అండ్ డివైడింగ్ కంట్రీ ఒకసారి మన ఇండియాలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇండియా నుంచి విడిపోయేటువంటి అధికారం లేదు అది మీ సిక్కిం కానీ గోవా కానీ పుదుచ్చేరి కానీ ఇలాంటివి ఏవి చూసినా కూడా మీకు అర్థమవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే సో నేను మీకు ఇందాక నుంచి యాక్చువల్ నాకు కరెక్ట్ గుర్తులా లేదు అంబేద్కర్ గారు ఏమన్నారంటే డిస్ట్రక్టబుల్ స్టేట్స్ విత్ ఇన్డిస్ట్రక్టబుల్ యూనియన్ అంటే యూనియన్ని డిస్ట్రక్ట్ చేయలేము అంటే విభజించలేము స్టేట్స్ని మాత్రం విభజించవచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఎందుకు ఇంత ఇంత స్ట్రాంగ్ లా తీసుకొచ్చాం మనం ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ అప్పటికే ఇండియా పాకిస్తాన్ ఉన్నటువంటి యునైటెడ్ ఇండియా అనేది విడిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఇలాంటివి రాకూడదు అని చెప్పేసేసి మనకి యొక్క సావర్నిటీ విషయంలో కేంద్రానికి ఎక్కువగా అధికారాలు ఇవ్వడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే మనం ఒకసారి కేంద్రానికి ఎక్కువగా అధికారాలు ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఎందుకు చూద్దాం అంటే వాట్ ఫీచర్స్ ఆర్ గివింగ్ మోర్ పవర్స్ టు సెంటర్ నెంబర్ వన్ ఇందులో మనకు ప్రధానంగా గవర్నర్ గవర్నర్ ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు మనకి ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు ఇవి ఈ యొక్క గవర్నర్ రోల్ అనేది ప్రధానంగా ఎవరి డామినేషన్ ఇస్తుంది మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క డామినేషన్ని ప్రధానంగా అలో చేస్తుంది అనమాట ఎందుకు గవర్నర్ ఈజ్ ఆన్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడు కావాలన్నా కూడా గవర్నర్ని తీసేయచ్చు అలానే మన ఇండియాలో స్టేట్స్కి సావర్నిటీ అంటూ లేదు స్టేట్కి సార్వభౌమత్వం అంటూ లేదు ఒక స్టేట్ని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కూడా డివైడ్ చేయవచ్చు ఎవరు పార్లమెంట్ స్టేట్ యొక్క పేరు కూడా మార్చవచ్చు పార్లమెంట్ ఓకే అలానే మనకి స్టేట్ యొక్క బౌండరీలు కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు పార్లమెంట్ కాబట్టి రాష్ట్రాలకి మన భారతదేశంలో సార్వభౌమత్వం అనేది లేదు గ్యారంటీ లేదు దాంతోపాటు మన భారతదేశ రాజ్యాంగంలో ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా ఏక కేంద్ర లక్షణాలు ఏంటి మనకి స్ట్రాంగ్ సెంటర్ యొక్క బలమైనటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిగి ఉండడం అలానే నాన్ డిస్ట్రక్టబుల్ స్టేట్స్ నాన్ డిస్ట్రక్టబుల్ సో సారీ డిస్ట్రక్టబుల్ స్టేట్స్ డిస్ట్రక్టబుల్ స్టేట్స్ అంటే రాష్ట్రాన్ని డివైడ్ చేయొచ్చు మనం సింగిల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒకే కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది మనకి రెండు కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటే అది మనకి ఫెడరల్ ఫీచర్ ఒకే కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే సింగిల్ ఫీచర్ ఐ మీన్ మనకి యూనిటరీ ఫీచర్ ఏక కేంద్ర లక్షణం మనకి ఇదివరకు జమ్మూ కాశ్మీర్కి టూ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఉండేవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి దాని తర్వాత ఫ్లెక్సిబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే అదృఢ రాజ్యాంగం ఉందనుకోండి అది యూనిటరీ ఏక కేంద్ర లక్షణం అలానే రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనుకోండి అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ మార్చ మార్చడం చాలా కష్టం ఉందనుకోండి అప్పుడు అది ఫెడరల్ అంటే సమాఖ్య లక్షణం అనమాట ఫ్లెక్సిబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్ దేనికి ఇండికేషన్ మనకి యూనిటరీ ఫీచర్ నెక్స్ట్ నో ఈక్వాలిటీ ఇన్ రిప్రజెంటింగ్ స్టేట్స్ మామూలుగా మీకు ఇప్పుడు అమెరికా తీసుకున్నారనుకోండి అమెరికాలో ప్రతి స్టేట్కి కూడా రెండు సీట్స్ ఉంటాయి ఎక్కడ అప్పర్ హౌస్లో సెనేట్లో ఇండియాకి అలా లేదు ఇండియాలో ప్రతి స్టేట్కి కూడా ఆ స్టేట్ యొక్క ఆ స్టేట్ యొక్క పాపులేషన్ బట్టి రిప్రజెంటేషన్ ఉంది ఇది కూడా మనకి యూనిటరీ ఫీచర్ నెక్స్ట్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అత్యవసర పరిస్థితులు దాంతోపాటు సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఏక కేంద్ర ఏక పౌరసత్వం అలానే మనకి జ్యుడిషియరీ విషయంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ ఉంది అంటే సమగ్రమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ అంటే ఇక్కడ న్యాయ వ్యవస్థలో ఎక్కువగా రోల్ ఎవరికి ఉంది సెంటర్కి ఉంది ఎలా హైకోర్టు జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేసేది ఎవరు సెంట్రల్ లెవెల్లో ప్రెసిడెంట్ కొలీజియం ఈవెన్ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ని అపాయింట్ చేసేదన్నా హైకోర్టును అపాయింట్ చేయడం అయినా సరే ఇవన్నీ విషయంలో కూడా లైక్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఇది కూడా ఏక కేంద్ర లక్షణమే ఎందుకు ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ని ఎవరు రిక్రూట్ చేస్తారు సెంట్రల్ లెవెల్లో ట్రైన్ చేసేది ఎవరు సెంట్రల్ లెవెల్లో బట్ వాళ్ళపైన ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ ఉండేది మాత్రం స్టేట్స్కి నెక్స్ట్ మీకు కాగ్ కాగ్ కూడా మనకి ఏక కేంద్ర లక్షణం సిఏజీ అనేది ఎందుకు కేంద్రమే నియమిస్తుంది కాబట్టి సెంటర్ అపాయింట్ చేస్తుంది ఇవన్నీ కొన్ని సందర్భాలలో రాష్ట్ర జాబితాలో పార్లమెంట్ చట్టం చేస్తుంది లైక్ ప్రెసిడెంట్ సీట్ ఐ మీన్ ఎమర్జెన్సీ టైంలో కానీ ప్రెసిడెంట్ రూల్ టైంలో కానీ అది కూడా మనకి ఏక కేంద్ర లక్షణం దాంతోపాటు రాష్ట్రాల యొక్క బిల్లుల విషయంలో ప్రెసిడెంట్కి వీటో పవర్స్ ఉంటుంది ప్రెసిడెంట్కి అని ఎక్సర్సైజ్ ద వీటో పవర్స్ అది కూడా మనకి ఏక కేంద్ర లక్షణం స్టూడెంట్స్ అంటే దీన్ని బట్టి అంతా మనకి ఏమర్థం కావాలి మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో సెంటర్కి ఎక్కువగా పవర్స్ ఇచ్చేటటువంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మరి ఇండియాలో ఓన్లీ సెంటర్ అంటే యూనిటరీ ఫీచర్సే ఉన్నాయా ఏక కేంద్ర లక్షణాలే ఉన్నాయా ఫెడరల్ ఫీచర్స్ అంటే సమాఖ్య లక్షణాలు ఏం లేవా అంటే ఎస్ సమాఖ్య లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి మన భారతదేశ రాజ్యాంగంలో ఏంటవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే కొన్ని సందర్భాలలో రాజ్యాంగాన్ని మార్చడం కష్టం ఇది మనకి ఫెడరల్ ఫీచర్ ఏ సందర్భాల్లో ఏ విషయాలు అయితే కనుక ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అయితే కనుక
అదర్వైజ్ అండర్ టెన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనుకోండి స్టేట్స్ రైట్స్ అనేవి అందులో ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేసి ఉండరు అలానే మనకి డిసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఈ యొక్క లైక్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ కూడా పవర్స్ ఇవ్వడం అధికారాలు ఇవ్వడం అధికార వికేంద్రీకరణ బైకామిలిజం ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క ఫెడరల్ ఫీచర్స్ మరి ఓవరాల్గా మనం ఇప్పటివరకు సావరినిటీ అలానే అసలు ఇష్యూ ఏంటి డిస్కస్ చేసాం ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో సావరినిటీ ఎక్కడెక్కడ ఉందో డిస్కస్ చేసాం దాంతోపాటు మనకి స్టేట్స్కి సావరినిటీ ఉందో లేదో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫెడరల్ ఫీచర్స్ ఏమిచ్చింది అలానే యూనిటీ ఫీచర్స్ ఏమిచ్చింది అనేవి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మరి ఇష్యూ అనేది కర్ణాటకలో జరిగింది కాబట్టి కర్ణాటకలో ఉన్న నేషనల్ పార్క్ చూస్తే కొన్ని బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ నగర్హోల్ నేషనల్ పార్క్ దెన్ అన్షీ నేషనల్ పార్క్ బనేరుగట్ట నేషనల్ పార్క్ అండ్ కుద్రేముఖ్ నేషనల్ పార్క్ ఈ నేషనల్ పార్క్స్ అన్నీ కూడా మనకి కర్ణాటకలో ఉన్నవి స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇవి కాకుండా మరి మన కర్ణాటకలో ఉన్న టైగర్ రిజర్వ్స్ ఏంటి మనకి బందీపూ టైగర్ రిజర్వ్ భద్రా టైగర్ రిజర్వ్ కాళి టైగర్ రిజర్వ్ నగర్హోల్ టైగర్ రిజర్వ్ అండ్ బీఆర్టీ టైగర్ రిజర్వ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కర్ణాటకలో ఉన్న టైగర్ రిజర్వ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ కర్ణాటకలో ఉన్న రామ్సర్ సైట్స్ రంగం తీతు బర్డ్ శాంక్చువరీ రంగం తీతు బర్డ్ శాంక్చువరీ కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి రామ్సర్ సైట్స్ ఇండియాలో మొత్తం రామ్స్ రామ్సర్ సైట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ హౌ మెనీ రామ్సర్ సైట్స్ ఇన్ ఇండియా నెక్స్ట్ నిన్నటి వీడియోలో అడిగిన క్వశ్చన్ ద ఏరియా నోన్ యాజ్ గోలాన్ హైట్స్ సమ్టైమ్స్ అప్పియర్ ఇన్ ద న్యూస్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ రిలేటెడ్ టు గోలాన్ హైట్స్ ఏ ఏరియాకి సంబంధించిన ఏ ఏరియాకి సంబంధించి ఏ ఏరియాలో ఉంది ఇది మనకి మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉంది ఎస్పెషల్లీ మనకి సిరియా దగ్గర ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ సిరియాకి ఇజ్రాయెల్కి దగ్గర గోలాన్ హైట్స్ ఉంటుంది ఓకే సరే మరి ఈరోజు క్వశ్చన్ ఎంత చూద్దాం మీకు ఈరోజు క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇందులో చూస్తే కనుక ఇండియా స్టేట్స్ హ్యావ్ రైట్ టు టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ మన భారతదేశంలో రాష్ట్రాలకి టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే వాటికి సంబంధించిన ప్రాదేశికమైనటువంటి సమగ్రత ఉంది అంటున్నారు నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఫెడరేషన్ ఇస్ రిఫర్డ్ యాజ్ ఇండిస్ట్రక్టబుల్ యూనియన్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్టబుల్ స్టేట్స్ అంటే స్టేట్స్ని డిస్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు కానీ యూనియన్ని డిస్ట్రక్ట్ చేయలేము అంటున్నారు ఈ రెండు స్టేట్స్మెంట్స్లో ఏది రైట్స్ ఏది రాంగ్ ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ద జుడీషియల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ యూకే సీమ్స్ టు బి కన్వర్జింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైవర్జింగ్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ హైలైట్ ద కీ పాయింట్స్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అండ్ డైవర్జెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ నేషన్స్ మన భారతదేశ మన భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ మరి యూకేలోని న్యాయ వ్యవస్థ గురించి ఎక్కడెక్కడ సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటున్నారు మరి మనకు వీడియో ఎండింగ్లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఈ వీడియోలో మనం మెయిన్గా ఏం డిస్కస్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్ మెయిన్గా సార్ కర్ణాటకలో ఇష్యూ ఏంటి మరి రాష్ట్రాలకి సావరినిటీ హక్కులు ఉంటాయా లేదా సావరినిటీ సావరినిటీ అనేది రాజ్యాంగంలో ఎక్కడెక్కడ మెన్షన్ చేయబడింది అలానే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కువగా యూనిటీ లక్షణాలు విడిది వారం ఉన్నాయి ఫెడరల్ లక్షణాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి ఈ యొక్క కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ సోనియా గాంధీ గారు చేసినటువంటి సావరినిటీ అనేటువంటి రిమార్క్స్ ఏవైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ